Adam Rayner 1899 senesinde Avusturya'nın Graz şehrine dünyaya geldi. Ailesi normal bir boya sahipti. Ama Adam Rayner ortalamanın çok altındaydı. Boy çok ufak olmasına rağmen elleri ve ayakları normal bir insanınkiler kadardı. Babası 1 metre 75 santimetre, annesi ise 1 metre 65 santimetreydi. Daha sonra dünyaya gelecek olan üvey kardeşi de yine babası gibi 1 metre 75 santimetre olacaktı. Ailesinde Adam gibi ufak bir boya sahip kimse de yoktu. O tarihlerde Adam Renner'a hastalıklı gözüyle bakıldığı için birçok kez ailesine Adam'ı başka bir yere göndermesi için baskı yapıldı. Adam'ın hayali uzun bir insan olarak hayatına devam etmekti. Hayali kısa bir süre sonra gerçekleşecek, bu hiç de Adam'ın hayalindeki gibi olmayacaktı. Adam Rayner yaşayacağı sıra dışı hayattan habersiz hayatın akışına kendini kaptırmıştı. Bir cüce olduğu için çevresindekiler tarafından sürekli aşağılanıyor, hor görülüyor hatta şiddet bile görüyordu. Henüz 14 yaşındayken kendi isteğiyle okul hayatını sonlandırdı. Adam Rayner bir süre babasının yanında çalıştı. Daha sonra bir kasap çırağı oldu ve en sonunda bir çiftlikte görev aldı. Ama bunların hiçbirisi Adam'ın hayalindeki meslek değildi. O tarihlerde ara sıra şiddetli baş ağrıları yaşıyordu. Öyle ki bazı geceler bu baş ağrısı Adam'ı uyutmuyordu. Bazı sirk sahipleri çok düşük bir ücret teklif ederek Adam'a iş teklifinde bulundu. Turne kapsamında il il dolaşacak ve insanlara kendini sergileyecekti. Adam teklifi kabul etti ve birkaç ay sirkte çalıştı. O süreçte seyircilerin bitmek tükenmek bilmeyen hakaretleri, aşağılayıcı bakışları ve Adam'a eşya fırlatmaları Adam'ı bu işi bırakmaya zorladı. Tarihler 1914'ü gösterdiğinde 1. Dünya Savaşı boy gösterdi. Dünyada büyük bir kaos hakimdi. O günlerde Adam Renner 15 yaşındaydı. Ufak yaşlardan itibaren askerlere yoğun bir hayranlık beslediği ve kendisini de sürekli bir asker olarak hayal ettiği için hiç düşünmeden orduya yazıldı. Çevresindekiler boyundan dolayı asker olabilmesinin pek mümkün olmadığını anlatmaya çalışsalar da Adam Rayner savaş yüzünden çok fazla asker ihtiyacı olduğunu bu sebeple orduya girebileceğini düşünüyordu. Ama olmadı. Doktorlar askerlik için elverişli olmadığını belirten bir raporu Adam'ın eline verip onu eve yolladılar. Adam hayatı süresince boy yüzünden sürekli sıkıntılar çekmişti. Ama herhalde en ağırı bu olaydı. Adam bir sonraki sene 2 cm uzadı ve yeniden orduya yazıldı. Ama sonuç aynıydı. Boy yüzünden yine askere alınmadı. Orduya ilk yazıldığında ayak numarası 43 olmasına rağmen sadece 3 yıl sonra 53'e yükseldi. NBA'de forma giyen 2 metre 16 santimetrelik Shaquille O'Neal'ın 57 numara ayakkabı giydiği düşünüldüğünde Adam'ın ayak numarasının devasa olduğu daha iyi anlaşılıyor. Boy ise hala 1 metre 40 santimetre civarındaydı. 21 yaşına kadar Adam'da bariz bir uzama görülmedi. Ama 21 yaşına geldiğinde başlayan uzaması hayatını zindana çevirecekti. Adam Rayner 10 yıl süren uzama süreci sonunda devasa bir boya erişti. Ama vücudu eğri bir hal almış, dayanılmaz ağrılar boy göstermişti. Skolyoz yani omur eğriliği Adam'ı hayattan tamamen kopardı. 1930 ile 31 tarihleri arasında Dr. Mendel ve Windows Adam Rayner'la yakından ilgileniyorlardı. Bu tedavi sürecinde Adam'ın ileri derecede akromegali hastalığıyla savaştığı anlaşıldı. Yani normal değerlerin çok üstünde büyüme hormonu salgılıyordu. Adam Renner'ın hipofiz bezindeki bir tümör Adam'ı yataklara hapsetti. Görünüşünü tamamen değiştirdi. Çıkıntılı bir alna ve çeneye sahip oldu. Bunların yanı sıra geniş aralıklı bir diş yapısı ve kalın dudakları vardı. Artık Adam Renner'ın ameliyat olmaktan başka çaresi yoktu. 10 yıla aşkın süredir büyüme ve Adam'ın hayatını zindan etmeye devam eden tümör, 
kolay kolay alınabilecek gibi değildi. Ameliyat çok büyük tehlikeleri de bünyesinde barındırıyordu. Adam tamam derse doktorlar bu riski almaya dünden razılardı. Adam ameliyat olmaya karar verdi. 1931 senesinde girdi ameliyat nispeten başarılı sonlandı. Ameliyat sonrasında sağ gözünde görme kaybı ve sol kulağında işitme kaybı oldu. Artık Adam'ın büyümesinin durması ya da yavaşlaması bekleniyordu. Ameliyattan birkaç ay sonra Adam yeniden ölçüm testine girdi. Ayak numarası aynı kalmış ve bir büyüme yaşanmamıştı. Ancak spinal eğriliği daha da artmıştı ve hala da artmaya devam ediyordu. Ameliyat iyi geçmiş olsa da devam eden süreç çok olumlu geçmedi. Adam'ın omurga deformasyonu sürekli artış gösterdi. Ve bir noktadan sonra artık Adam yataktan hiç kalkamaz hale geldi. Bir sene sonra 2 metre 18 santimetreydi. Büyümesi öldüğü güne kadar hiç durmadan devam etti. Adam hayatı boyunca hep zayıftı. O yüzden çok daha uzun ve ince görünüyordu. Hayatının geri kalan kısmını bir yatakta acılar çekerek geçirdi. 1951 yılında yattığı hastanede hayatını kaybetti ve acıları sona erdi. Öldüğünde ayakları 33 cm, elleri 24 cm ve ağırlığı ise 109 kilogramdı. Bir cüce olarak gözünü açtığı bu hayattan bir dev olarak ayrıldı. Dünya tarihinin bilinen en uzun insanı ise Robert Pershing Wadlow'du. 22 Şubat 1918 tarihinde 3.8 kilogram olarak dünyaya geldi. İlk zamanlar Robert için her şey normal seyrinde ilerledi. Fakat doğduktan sadece 3 hafta sonra sıra dışı bir boy uzaması ve kilo artışı kendini gösterdi. Robert 1 yaşına geldiğinde boyu 1 metreyi aşmıştı. Robert'ın büyüme hormonu salgılaması her geçen gün daha da arttı. 1923 senesinde 5 yaşına geldiğinde boyu 1 metre 62 santimetre, kilosu da 48'di. Yaşıtlarıyla arasında devasa bir fark vardı. Zamanla Robert okul sıralarına sığmadı ve kendisine özel bir sıra inşa edildi. Öğrenciler ondan çekiniyor, onu her gördüklerinde kaçıyorlardı. Bu durum Robert'ın yalnız bir öğrencilik hayatı geçirmesine neden oldu. 8 yaşına geldiğinde boyu 1.83, kilosu da 77 idi. Altında yaşayan Robert artık altını dev olarak tanınıyordu. 10 yaşına geldiğinde boyu neredeyse 2 metreydi, kilosu ise 96. Görünüşünü yarattığı izlenimin aksine Robert çok mütevazi ve sakin bir karaktere sahipti. Robert lise hayatına ilk adımını attığında tam 2 metre 24 santimdi. Kendisine özel bir okul üniforması dikildi. Lise hayatı ile birlikte birçok arkadaş edindi. Çevresindekiler artık ondan kaçmıyorlardı. Üniversiteye geçtiğinde 2 metre 53 santimetre boyunda 75 numara ayakkabı giyen bir isim haline geldi. Büyüme hormonu salgılamasını önlemek için dönemin bütün imkanları seferber edildi. Ama büyümesini durdurmak imkansızdı. Robert yavaş yavaş yürüme etsini kaybetti. Artık bacakları kendisini taşıyamıyordu. Hayatının son zamanlarını bir sirkte geçirmeye karar verdi. Sirkte insanlara kendini sergiliyor ve insanları hayretler içinde bırakıyordu. 19 yaşına geldiğinde babası bu işi kendisi yapmak istedi ve oğlunu yanına alıp şehir şehir dolaştı. O süre zarfında 40'dan fazla eyalette 800 kasabada gösteri yaptılar. Robert kendisi için son anların yaklaştığının farkındaydı. 22 yaşına geldiğinde tam 2 metre 72 santimdi. 18 Temmuz 1940 senesinde Michigan'dayken ayağında bir yara çıktı ve enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti. Öldüğünde 2 metre 72 santimetre uzunluğa sahipti. Robert'a özel olarak bir tabut inşa edildi. 500 kilogram ağırlığındaki tabut tam 12 insan tarafından taşındı. Robert Pershing Wadlow'un cenaze törenine 30 binden fazla insan katıldı. Robert'ın rekorunu hala kimse geçemedi. Günümüzde yaşayan en uzun insan ise 2 metre 51 santimetre boya sahip Sultan Kösen'dir.